வணக்கம் நேர்களே கல்வி செல்லும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பல்வேறு காரணங்களால் எதிர்கட்சிகள் நடத்தி வரும் பெரும் போராட்டத்தின் காரணமாக சென்னை நகரமே இன்னும் சொல்லப்போனால் தமிழகமே ஸ்தம்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாள்தோறும் போராட்டங்கள் நாள்தோறும் மக்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் இது ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட வாழ்க்கையை நாம் கடந்தாக வேண்டியிருக்கிறது அந்த வகையில் நம் வீட்டு பிள்ளைகளின் படிப்புக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை நாள்தோறும் அதாவது கல்வி செல்லும் என்கிற நிகழ்ச்சியை நாள்தோறும் கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சி உங்களுக்காக வழங்கி வருகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களது பிள்ளைகள் குறிப்பாக ப்ளஸ் டூ முடித்த பிள்ளைகள் உங்கள் வீட்டில் இருப்பார்களே ஆனால் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு என்ன படிக்கலாம் என்பது குறித்து விரிவாக நாம் விவாதித்து வருகிறோம் நாள்தோறும் வெவ்வேறு வகையான ஆலோசகர்கள் நிபுணர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து வருகிறார்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணாக்கர்கள் தொடர்ந்து ஆடிட்டர் படிப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய சிஏ படிப்போ அல்லது சிஎம்ஏ படிப்போ அல்லது சிடபிள்யூஏ படிப்போ இது போன்ற படிப்புகளில் பங்கேற்க வேண்டுமானால் இது போன்ற படிப்புகளில் தங்களை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் அந்த படிப்புகளை படிப்புதால் இருக்கக்கூடிய பயன்கள் அந்த படிப்புகளில் சேரக்கூடிய செயற்கை விதிமுறைகள் படித்து முடித்த பிறகு கிடைக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் என்று பல்வேறு தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ஈரோடு பெருந்துரைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய திருப்பதியில் இயங்கி வரக்கூடிய நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியின் மாணவர் சேர்க்கை ஆலோசகர் திரு மணிகண்டன் நம்முடைய அரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் திரு மணிகண்டன் நேரலையில் உங்களோடு உரையாட இருப்பதால் அவரோடு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஐயங்களை நீங்கள் நேரலையில் கேட்டு தெளிவு பெறலாம் இதோ உங்களுக்காக திரு மணிகண்டனும் சிஏ படிப்போம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து இன்ஜினியரிங் சார்ந்த மோகம் மாணவர்களிடையே ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வருது மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா கூட இன்ஜினியரிங் வேணாம்ப்பா வேறு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்காப்பா அப்படின்ற தேடல் தோணல் பெற்றோர்களுக்கு மட்டுமல்ல மாணவர்களுக்கு வந்து விடுகிறது வீட்டுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்தாச்சு நீங்கள் வந்து முன்னாடி தெருவுக்கு ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்தாச்சு ஆக அடுத்து என்ன ஆல்டர்னேட் என்ன மாற்று என்ன இன்றைக்கு வந்து எல்லோருடைய ஒட்டுமொத்த கவனமும் இந்த ப்ரொஃபஷனல் படிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் சார்ந்த பெரிய விழிப்புணர்வு வந்துட்டுருக்கு அது சார்ந்து உள்ளே போகிறது மாதிரி நீங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் நிச்சயமா இப்போது நீங்களே தொடக்கத்தில் சொல்லிட்டீங்க என்னென்னா சிஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகளுக்கான விழிப்புணர்வு வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிற இந்த வேலையை தான் கடந்த பன்னிரெண்டு வருடங்களாக நமது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் துடுப்பதி என்ற இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நேஷனல் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கல்வி அறக்கட்டளை மூலமாக தொடங்கப்பட்டது இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டதுடைய முழு குறிக்கோள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அக்கவுண்ட்ஸ் காமர்ஸ் துறை மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி அதாவது உயர்கல்வி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த துறையின் உச்சக்கட்டத்தை அடைவதற்கான ஒரு தொழிற்கல்வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகள் இந்த படிப்புகளுக்கான விழிப்புணர்வு மக்களிடையே மிக 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 குறைவாக இருந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு படிப்பு இருக்கிறது தெரியாது இருந்தாலும் அது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் படித்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இருக்காது இங்கிலீஷ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரியான சில தவறான கருத்துக்கள் வந்து நிலவி வந்தது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு நல்ல பிளானிங் கூட ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த சிஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் மாணவர்களுக்கு இந்த படிப்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய தடை அப்படின்னா மிக அதிக அளவு நேரம் செலவு செய்து படித்தால் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது ஸோ அதை நம்ம கருத்தில் கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா முழு நேர பயிற்சி மையம் கல்லூரி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அகாடமிக் கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காலேஜ் போவோம் இல்லை கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிப்போம் இல்லை டியூஷன்ஸ் போயிட்டு முடிச்சுக்கோம் ஆனால் இந்த படிப்புகள் அப்படிப்பட்ட படிப்புகள் அல்ல அப்படின்றத மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அந்த கோர்சஸ் ஜாயின் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றத குறிக்கோளாக வச்சுருந்து சேர்ந்த பிறகு அவங்களுக்கு நல்ல பயிற்சிகள் வழங்கி நல்ல தர வரிசையில் இந்தியாவிலேயே வந்து தர வரிசையில் வந்து அவங்க மதிப்பெண் பெற வேண்டும் தமிழகத்து மாணவர்கள் வந்து சிஏ சிஎம்ஏ மற்றும் சிஎஸ் பட்டங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோளோடு தொடங்கப்பட்டு பனிரெண்டு வருடங்கள் தன்னுடைய சேவையை முடித்து விட்டது இது தற்போது பதிமூன்றாவது வருடத்தில் அதே சேவையை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது முதல்லாம் மாணவர் சேர்க்கை விவரங்கள் இது எப்போ ஒ
இந்த கல்வியானது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஐசிஏஐ எனப்படும் ஒரு கல்வி நிறுவனம் இந்த கல்வி நிறுவனம் மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் பாராளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கல்வி அதாவது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுடைய கணக்கு வழக்குகளை சரிபார்க்கும் பணியை செய்பவர்கள் அவர்களுக்கான குவாலிபிகேஷன்ஸ் அவங்களுடைய என்னென்ன சிலபஸ் அவங்க படிக்கணும் அவங்களுக்கான எக்ஸாம்ஸ் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற வழிகாட்டுதல்கள் கொடுத்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் அந்த மத்திய அரசின் அந்த நிறுவனத்துடைய வழிகாட்டுதல்களுடன் ஒரு சுயாட்சி பெற்ற நிறுவனமாக இந்த ஐசிஏஐ நிறுவனம் இருக்கிறது இந்த நிறுவனம் வழங்கும் படிப்பு தான் சிஏ அப்படின்ற சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு கேட்வே இருக்கு ஒன்னு பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் நேரடியாக பயிற்சியில் சேர முடியும் அல்லது தற்போது டிகிரி படித்துக் கொண்டிருந்தால் டிகிரி படிக்கும் மாணவர்கள் அந்த டிகிரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சிஏ கோர்சஸ் வந்து படிக்க முடியும் ரெண்டு வகையான கேட்வேஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு கேட்வே வழியா பாக்குறோம் பிளானிங்கிருக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா நீங்க பத்தாவது படிக்கும் போதே அடுத்த லெவலுக்கான பிளானிங் பண்ணிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் இப்ப நீங்க சிஏ படிக்கணும்ன்றது உங்களோட ஆர்வமா இருக்கு அப்படின்றதுனால பிளஸ் டூல நீங்க அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பிசினஸ் மேக்ஸ் இந்த நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கலாம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எளிமையா இருக்கும் சிஏ படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அது உங்களுக்காக நான் கொடுக்குற பர்சனல் அட்வைஸ் அதாவது ஏற்கனவே இப்போ அறிவியல் படித்த மாணவர்கள் வந்து சிஏ படிக்க முடியாதுன்னு தவறுதலாம் நினைச்சிடக்கூடாது நீங்க வந்து இப்பவே பிளான் பண்ணதுனால பிளஸ் ஒன் சேரும் பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் மேக்ஸ் அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த மாதிரியான கோர்சஸும் நீங்க கூடவே படிக்க முடியும் இதுதான் உங்களுக்கான என்ட்ரி இந்த நேர் கேட்ட மாதிரி அதே தான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் பிளஸ் டூல வந்து எந்த குரூப் வேணா எடுத்திருக்கலாம் சார் அதாவது வந்து சயின்ஸ் குரூப் படிச்சிருக்கலாம் மேக்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் தவிர எந்த குரூப்ஸ் வேணா படிச்சிருக்கலாம் இந்த மாணவர்கள் வந்து நேரடியாக சிஏ படிப்பதற்கான ஒரு எலிஜிபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது இவங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து பிரச்சனையே என்னன்னா தகுதி தேர்வு எழுதணும் அதுக்கு வந்து சில ஆயிரங்கள்ல லட்சங்கள்ல செலவு பண்ணணும் அப்போ அதுல வந்து பாஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு நம்ம சிஏ சேமிய மற்றும் சிஎஸ் படிப்புகள்ல அந்த பிரச்சனை கிடையாது பிளஸ் டூ முடித்தவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது மதிப்பெண் கூட இங்க வந்து ஒரு தடை கிடையாது தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது எந்த பாடப்பிரிவை எடுத்து படிச்சிருக்கிறாங்கன்றதும் தடை கிடையாது எந்த பாடப்பிரிவனா படிச்சிருக்கலாம் பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பவுண்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு முதல் நிலையில வந்து அவங்க உள்ள நுழைறாங்க இந்த பவுண்டேஷன் லெவல்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு நாலு பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகே அக்கௌண்டன்சி பிசினஸ் லா அண்ட் பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன் பிசினஸ் மேக்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் கமர்ஷியல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேப்பர் இருக்கு நமக்கு எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல்லான்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு பேப்பர்லயும் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் நாற்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் தேர்ச்சி அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பண்ணணும் எனவே அவங்க வந்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு தான் நாற்பது மதிப்பெண்கள் அக்ரிகேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் எல்லா பேப்பரையும் சேர்க்கும் போது அதனுடைய கூட்டுத்தொகை வந்து இருநூறு மதிப்பெண்கள் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நாலு பேப்பர்ல பாஸ் ஆகிறவங்க அடுத்து வந்து இன்டர்மீடியட் அப்படின்ற அடுத்த நிலைக்கு போறாங்க இந்த இன்டர்மீடியட் லெவல்ல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எட்டு பேப்பர்ஸ் இருக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த எட்டு பேப்பர்ஸும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ ரெண்டுமே சேர்த்தா போல எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியும் அல்லது தனித்தனியாக குரூப் ஒன் ஒரு பீரியட்ல எழுதிட்டு குரூப் டூ அனதர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் டேர்ம்ஸ்ல வந்து எழுதவும் முடியும் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே அவங்களுக்கு இருக்கு இதுல வந்து நமக்கு எட்டு பேப்பர் இருக்கு நான் பவுண்டேஷன்ல சொன்ன மாதிரியே வந்து நாற்பது மதிப்பெண்கள் தேர்ச்சிக்கும் அக்ரிகேட் அப்படின்றது பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரிகேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இப்படி பவுண்டேஷன் அண்ட் இன்டர்மீடியட் வந்து தியோரட்டிக்கலா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா பவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் முடிச்ச பிறகு அவங்க ஒரு பிராக்டிசிங் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ரியல் டைம்ல ஆஃபீஸ்ல அவங்க வந்து ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ அதை அப்படியே பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்கா எடுத்துக்கிறாங்க மூன்று வருட காலத்திற்கு ஓகே சோ இது மற்ற அகாடமிக் கோர்சஸ்ல இல்லாத ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் மூன்று வருட காலத்திற்கு அவங்க வந்து ஒரு பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க அவங்கள நம்ம ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரைன் ஆர்டிகல் கேண்டிடேட்ஸ் சொல்றோம் ஆர்டிகல் ஷிப் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ட்ரைனிங்
இந்த ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸும் முடிக்கிற மாணவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஸ்டார்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு குவாலிஃபிகேஷனோட அவருடைய வேலைக்காகவோ இல்லை சுயமாக தொழில் புரிவதற்கோ தயாராகிறார் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிஏ படிக்கிறவங்க வந்து ரெண்டு லெவலும் அவங்களுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஒன்று ஒரு நிறுவனங்களில் போயிட்டு வேலை செய்ய முடியும் அல்லது சுயமாக ப்ராக்டிஸிங் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்டாக நம்ம ஈஸியாக சொல்லுவோம் ஆடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க நாலு பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியும் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஆடிட்டர் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்போ எனக்கு பிகாம் படிக்கணும் பிகாம் டிகிரி வேணும் அப்படின்னா இதில் தான் ஸ்கோப் இருக்கா அதாவது பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர் நேரடியாக சிஏ பயிலும் பொழுது சிஏ படிக்கும் பொழுது அதில் ஃபவுண்டேஷன் லெவல் முடிச்சுட்டு இன்டர்மீடியட் லெவலில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இக்னோ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து இந்திரா பிகாம் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் பிகாம்க்கு வந்து அவங்களை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறாங்க பேரலாக அவங்க பிகாம்க்கும் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க இன்டர்மீடியட்டில் தேர்ச்சி பெறுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான நாலேஜ் வந்து அதில் கிடச்சிடும் அதனால தான் அந்த நிறுவனமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்மீடியட் முடிக்கிற பட்சத்தில் மொத்தம் நான்கு பேப்பர்ஸ் மட்டும் பிகாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஒரு செமஸ்டருக்கு அஞ்சு பேப்பர் உங்களுக்கு முப்பது பேப்பர் இருக்கும் நீங்க எல்லா பேப்பர்ஸும் எக்ஸாம்ஸ் எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓன்லி ஃபோர் பேப்பர்ஸ் அந்த நாலு பேப்பருக்கு மட்டும் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி தேர்ச்சி பெற்றால் நீங்க இன்டர்மீடியட் லெவல் பிளஸ் உங்களுடைய பிகாம் சர்டிபிகேட்ஸ் உங்க கையில இருக்கும் கிராஜுவேஷன் இல்லை என் கையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரியான மெத்தட்ல பைனல் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எம்காம்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதே நம்மளுடைய இக்னோலே என்ன பண்றாங்கன்னா இன்டெகிரேட்டடா எம்காம்க்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது பைனல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் எம்காம் சர்டிபிகேட்ஸும் அங்கேயும் ஒரு சில பேப்பர்ஸ் மட்டும் அப்பியர் ஆகுறாங்க நான் பிகாம்ல சொன்ன மாதிரியே எல்லா பேப்பர்ஸும் எழுத வேண்டாம் சில பேப்பர்ஸ் மட்டும் எழுதுறாங்க ஆக பிளஸ் டூ பதினேழு வயசுல பிளஸ் டூ முடிச்ச ஒரு மாணவர் தன்னுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது வயதில் சிஏ பிகாம் எம்காம் ஆகிய மூன்று குவாலிபிகேஷன்ஸோட நல்ல வேலைக்காக தயார் நிலையில் இருக்கலாம் ரொம்ப வித்தியாசம் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நேர் தொலைபேசியில் இருக்காங்க அவங்க ஐயம் என்னங்கிறத கேட்போம் வணக்கம் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேர் என்ன நான் விசாலி ஆவடியில இருந்து பேசுறேன் சார் உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க விசாலி ஹம் கேளுங்க மணிகண்டன் இருக்காங்க ஹலோ சார் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ அம்மா தொலைக்காட்சி பார்க்காம பேசுங்க தொலைக்காட்சி ஊழியல் குறைச்சு வச்சு பேசுங்க தொடர்ந்து இருக்கீங்களா விசாலி ஆ கேளுங்கம்மா விசாலி ஆ சார் நான் இப்போ வந்து டுவெல்த் வந்து காமர்ஸ் வித் பிசினஸ் நான் குரூப் எடுத்து படிச்சேன் சார் சரி இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்டெயிட்டா இப்போ சிஏ போற மாதிரி ஐடியால இல்ல ஒன்னு பிகாம் முடிச்சுட்டு அப்படி எல்லாம் செகண்ட் இயர்ல இருந்து பண்ணலாம் இருக்கேன் இப்ப நான் வந்து பிகாம் ஜென்ரல் எடுத்தா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா பிகாம் ஆனர்ஸ் எடுத்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் ஓகே இப்ப சிஏ படிப்புகள் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே எலிஜிபிலிட்டி கிடைச்சிருது இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பிகாம் படிச்சுட்டு தான் நான் வந்து சிஏ படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதனால நீங்க பிகாம்ல எந்த பிரிவு வேணா எடுக்கலாங்க பிகாம் ஹானர்ஸ்ன்றதும் சரி பிகாம் ஜென்ரல் எது எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அக்கௌண்டன்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரியான சிலபஸ் இருக்கிற மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்க குரூப் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே இந்த மாணவர் எதனால அத சூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல ஏன்னா பிளஸ் டூ பதினேழு வயசு அடுத்து ஒரு மூன்று வருட காலம் ஏன்றது பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்த காலம் வந்துட்டாங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ தொடர்பு இருக்கீங்களாப்பா ஹலோ ஹலோ அந்த தொடர்பு தொண்டிக்கப்படுவிட்டது சி என்ன பயன் சொல்லிடுறது மாணவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம சீக்கா நம்ம சிஏ முடிப்போமா முடிக்க மாட்டோமா பாதியில் விட்டுட்டா உள்ளதும் போச்சேடா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கு எல்லாருக்குமே ஏன்னா சிஏன்றது முடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான படிப்புன்னு சொல்லி சொல்லி வச்சுட்டோம் ஆமாம் நான் இது ஏற்கனவே சொன்னேன் இது ஒரு வதந்தி தான் ஏன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்லி சொல்லி படி சேரலாம்னு நினைக்கிறவங்களை கூட சேர விடாமல் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இந்த படிப்புகள் வந்து அப்படி வந்து கஷ்டமான ஒரு படிப்பு கிடையாது அதனாலதான் அந்த நோக்கத்தில் தான் நமது நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபுல் டைம் எஜுகேஷன் இதுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணி ஃபுல் டைம் காலேஜ் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம கல்லூரியில பாத்தீங்கன்னா இந்த வகுப்புகளுக்கு காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை ஃபுல் டைமா ஒரு காலேஜ்ல வந்து எப்படி ஒரு சிலபஸ் வந்து ஃபுல் சிலபஸும் கவர் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி பீரியட் வைஸ் வந்து நம்ம சிலபஸ் வந்து கவர் பண்ணிட்ட
ஃபஸ்ட் ரிசல்ட் வந்த நேரம் கண்ண கட்டி விட்டாங்க கம்மி மார்க் பயலுக்கு எல்லாம் சீட்டு இல்லைன்னு சொன்னாங்க அப்பா அம்மாக்கு அவமானம் தலை தொங்கி நின்னாங்க சுக்கு நூறா உடஞ்சு போச்சு டாக்டர் கிழமை கனஞ்சே போச்சு மார்க் எல்லாம் காசு இல்ல விதி வழியா போவோம்னு உடஞ்சு போன டாக்டர் படிப்பு அப்பா அம்மா கண்ட கனவு நனவாக உழைச்சேன ஏன் புள்ள டாக்டர்னு பெருமையா சொன்னாங்க இந்தியாவில் அதிக வேலை வாய்ப்பு தரும்படியான சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் போன்ற ஆடிட்டர் படிப்புகளுக்கு பதினோரு ஆண்டுகளாய் சிறப்புடன் திகழும் தமிழ்நாட்டின் ஆடிட்டர் படிப்புக்கான முன்னணி முழு நேர கல்லூரி நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் உலக தரம் வாய்ந்த வகுப்பறைகள் மிக சிறந்த உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய கல்லூரி வளாகம் உரிய வேலை வாய்ப்பு சதவிகிதம் விடுதி மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகளுடன் கூடிய சிறந்த கல்லூரி பிளஸ் டூ மற்றும் டிகிரி படித்தவர்களும் சேரலாம் பெருந்துறை நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் ஈரோடு வெப்சைட் என்எம்சி நம்ம செல்வி எங்கயோ வெளிநாட்டுக்கு படிக்க அனுப்ப போறியாமே ஆமாமா பிலிப்பைன்ஸ் டாக்டருக்கு படிக்க போற அவங்க பேத்தி அவ்வளவு தூரம் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய தனியா படிக்க அனுப்புறேங்கிறியே உன கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லையா லிம்ரா மூலமா தான் போக போறா ஒரு பயம் கிடையாது தனித்தனி ஹாஸ்டல் வைஃபை பெசிலிட்டி செக்யூரிட்டி கேமரான்னு ரொம்ப பாதுகாப்பா தான் இருக்க போறா எல்லாம் சரிதான் ஆனா இவட நாம எப்படி பிரிஞ்சிருக்க போறோம் அதான் ஸ்மார்ட் போன் இருக்குல்ல நேரா பாத்துக்கலாம் நமக்கு பக்கத்திலே வச்சுக்கணும்னு நினைச்சா அவ வாழ்க்கையில எப்படி முன்னேற முடியும் அங்க சாப்பாடு எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ லிம்ராவுக்கு சொந்தமான ஹாஸ்டல் மெஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டு சமையல்காரங்க நமக்கு பிடிச்ச சவுத் இண்டியன் ஃபுட் எல்லாம் கிடைக்கும் படிப்பெல்ல நல்லா சொல்லி தருவாங்களா இங்க விட நல்லா இருக்கும் எல்லாமே லேட்டஸ்டா சொல்லி தராங்க முக்கியமா எம்சிஏ ஸ்கிரீனிங் டெஸ்டுக்கு சென்னையிலேயே கோச்சிங் கொடுக்கறாங்க நம்ம செல்விய நம்மள விட லிம்ரா நல்லா பாத்துக்குவாங்க எல்லாத்தையும் நல்லா விசாரிச்சுட்டல்ல நான் நேர்லயே போய் பார்த்து விசாரிச்ச போது லிம்ராவுடைய தகுதியும் அவங்க அர்ப்பணிப்போட செய்யற சேவையும் புரிஞ்சது என் மக கட்டிக்காரின்னு எனக்கு தெரியாதா நேர்களே கல்லுச்சலம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் அதாவது ஆடிட்டர் படிப்பு காஸ்ட் அக்கௌண்டன் படிப்பு கம்பெனி செக்ரட்டரி படிப்பு போன்ற படிப்புகளை உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டுமானால் அதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து நாம் விரிவாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்மோடு ஈரோடு பெருந்துறைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய திருப்பதியில் இயங்கி வரக்கூடிய நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியினுடைய மாணவர் சேர்க்கை ஆலோசகர் திரு மணிகண்டன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இடைவெளிக்கு முன்னாடி சிஏனா என்ன எப்படி சேரணும் படித்த என்ன வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இப்போ சிஎம்ஏ பற்றி சொல்லுங்க இப்போ சிஎம்ஏ அதாவது காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்சி இந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஏக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு தொழிற்கல்வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் நல்ல வேலை வாய்ப்பு நல்ல சமூக அந்தஸ்தை கொடுக்கக்கூடிய தொழிற்கல்வியில் சிஏக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறது தான் சிஎம்ஏ இந்த சிஎம்ஏ படிப்புகள் வந்து ஒரு புது படிப்பு அல்ல நிறைய பேருக்கு இந்த பேர் பார்க்கும்போது ஏதோ புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க முன்னாடி வந்து சிடபிள்யூஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் இப்ப நமக்கு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு சிஎம்ஏ என்று ஐசிடபிள்யூனா எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுதான் இப்ப நமக்கு சிஎம்ஏ என்று வழங்கப்படுகிறது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு கல்வி நிறுவனம் நான் ஏற்கனவே சிஏ நிறுவனம் சொன்ன மாதிரியே தான் இந்த கல்வி நிறுவனம் மத்திய அரசுடைய ஒப்புதலோடு சட்டம் ஏற்றப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி முதல் இயங்கி கொண்டு வருகிறது இந்த கல்வியின் நோக்கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எப்படி சிஏ படிச்சவர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா கணக்குகள் ஒழுங்காக வரவு செலவுகள் கையாளப்படுகிறதா அவங்க கணக்குகளை தணிக்கை செய்வது வரி மேலாண்மை ஆகியவற்றில் வந்து அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இருக்கிற மாதிரி சிஎம்ஏ படித்தவர்கள் வந்து காஸ்டிங் அதாவது ஒரு பொருளுடைய விலை என்ன தயாரித்த பொருளாக இருந்தாலும் இல்லை வியாபாரம் செய்யணும் அவர்கள் வாங்கி விற்கும் பொருளின் விலை என்ன அடக்க விலை என்ன அதனுடைய உற்பத்தி விலை என்ன அதனுடைய விற்பனை விலை என்னவாக இருந்தால் அந்த நிறுவனத்துக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் ஆகியவற்றை தீர்மானிப்பது இந்த சிஎம்ஏ படித்தவர்கள் 
சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சாதாரணமா ஒரு குண்டூசி தயாரிக்கிற நிறுவனத்துல இருந்து ஒரு கப்பல் தயாரிக்கிற நிறுவனம் வரைக்கும் அவங்க தயாரிச்ச பொருளுடைய விலை என்னன்றதை நிர்ணயிச்சா மட்டும்தான் விற்பனை விலை என்னன்றதை தெரிஞ்சு நல்ல லாபத்துக்கு அந்த பொருளை விற்க முடியும் சோ இந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான விலையை செய்யறவங்க தான் சிஎம்ஏ படித்தவர்கள் சோ இந்த சிஎம்ஏ படிப்பு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஊர்ல பிளஸ் டூ முடித்த பிறகு நான் ஏற்கனவே சிஏக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் ரெண்டு வகையான கேட்வே இருக்கு ஒன்னு பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் அடுத்தது டிகிரி முடித்த மாணவர்கள் பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் பவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் பைனல் அப்படின்னு மூணு லெவல்ல அவங்க இந்த கோர்ஸ வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் சிஏக்கு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு டிகிரி முடித்த மாணவர்கள் வந்து பர்சன்டேஜ் எதுவும் இங்க தேவை கிடையாது டிகிரி பாஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா போதும் அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பைனான்ஸ் இல்லாம கலைத்துறையை சாராத மற்ற படிப்புகள் பிஏ கெமிஸ்ட்ரி பிஏ ஹிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம் தமிழா இருக்கலாம் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் பிகாம் படிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரியான எந்த வகையான டிகிரி படிப்புகள் படித்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பெர்சன்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் இல்ல அவங்க வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும் அந்த பல்கலைக்கழகம் சொல்லும் மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் இந்த சிஎம்ஐ படிப்புகளுக்கு அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிடைக்குது பிளஸ் டூ முடித்திருந்தால் பவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் பைனல் டிகிரி முடித்திருந்தாங்கன்னா டைரக்டா இன்டர்மீடியட் அண்ட் பைனல் லெவல்ல இவங்க இந்த கோர்சஸ் வந்து படிக்க முடியும் நம்ம சிஏக்கு ஐந்து வருடம் சொன்னோம் ஐந்து வருட காலம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மூன்றரை வருடத்திலேயே நம்ம முடிக்க முடியும் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாத கால பயிற்சி ஓகே ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம சிஏல த்ரீ இயர்ஸ் பண்ற மாதிரி இங்க ஆறு மாத கால பயிற்சி பெற்று மூன்றரை வருட காலத்தில் இன்னும் சொல்ல போனா நமக்கு பதினேழு வயதுல பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர் இருபத்தி ஒரு வயதுக்குள்ளாகவே ஒரு நல்ல காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டாக வர முடியும் ஒரு நேர் தொலைபேசியில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க நோக்கம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் துறையில ஒரு நல்ல ஜாப்ல போறதுக்காக தான் இருக்கும் கட்டாயமா புரியுது நீங்க நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜே தொடர்பு கொள்ளுங்க நம்மளுடைய கல்லூரியில இப்ப அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு நிச்சயமா நீங்க வந்து நம்மளுடைய கல்லூரியில சேர்ந்து படிக்க முடியும் நீங்க வந்து பவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் லெவல்ல உங்களுடைய கோர்சஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணி படிக்கலாம் பிளஸ் டூல சயின்ஸ் குரூப் படிச்ச மாணவர்களுக்காகவே நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு பேசிக் அக்கௌண்டன்சி ட்ரைனிங் கொடுத்து அதாவது நான் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் படிக்கல அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை யாருக்குமே இருக்க கூடாது அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் உடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய கோர்சஸ்க்கு வந்து அவங்களை நம்ம என்ரோல் பண்றோம் நீங்க நிச்சயமா நம்மளுடைய கல்லூரியை தொடர்பு கொள்ளுங்க மேலும் விவரங்களுக்கு நம்மளுடைய கல்லூரியோட வெப்சைட் இருக்கு நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் டபிள்யூ 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 டாட் என் எம் சி ஆடிட்டிங் காலேஜ் டாட் காம் இந்த இணையதளத்துல போனீங்கன்னா உங்களுக்கான எலிஜிபிலிட்டி எந்த கோர்ஸ் செய்யலாம் உங்களுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன எப்ப அட்மிஷன்ஸ் நடக்குது எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் நமது கல்லூரி பாத்தீங்கன்னா பெருந்துறை பேருந்து நிலையத்துல இருந்து ஒரு பத்து நிமிட தூரத்திலேயே போய் ரீச் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஏரியால தான் இருக்கு துடுப்பது என்ற இடத்துல இருக்கு அதனால நீங்க நம்மளோட கல்லூரிக்கு விசிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு மற்ற டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் இடையில சொன்னீங்க மாணவர் சேர்க்கை இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு பிளஸ் டூ மார்க் மதிப்பெண் தேர்ச்சி பெறுவதுல எல்லாம் அவசியம் இல்லை எப்பயும் மாணவர் சேர்க்கை உண்டா நிச்சயமா இப்போ ஆல்ரெடி அட்மிஷன்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் ஆகிற ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு வகுப்பறையில இருந்து அறுபது மாணவர்களுக்கு மட்டும் தான் சேர்க்கை கொடுக்குறோம் அதனால இப்போ பிளஸ் டூ ரிசல்ட்ஸ்க்காக யாரும் வெயிட் பண்றது கிடையாது பிளஸ் டூ ஏன்னா சிஏல என்ரோல் பண்றதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிளஸ் டூ எக்ஸாம்ஸ் அப்பியர் ஆன ஹால் டிக்கெட் கையில இருந்தா போதும் அப்ப வந்து அவங்க என்ரோல் பண்ண முடியும் அதனால நம்மளும் என்ன பண்றோம்னா நம்மளுடைய பிளஸ் டூ மாணவர்கள் வந்து நேரடியா வந்து அட்மிஷன்ஸ் இப்பவே வந்து வாங்கிக்க முடியும் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நிச்சயமா <laughs> 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 இப்போ உங்க கல்லூரியில நீங்க வந்து பிகாம் முடிச்ச மாணவர்களே சேர்த்துக்கிறீங்களா நம்மளுடைய கல்லூரியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்ப நிலை பவுண்டேஷன் லெவல்ல இருந்து வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்கே வந்து தங்கி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அந்த நிலையில இருந்து தான் மாணவர்களுக்கு வந்து பிகாம் முடித்த மாணவர்களும் பவுண்டேஷன் லெவல்ல இருந்து படிக்கிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி நம்ம கொ
கல்வி தகுதி வயது எடுத்துக்கிட்டோம்னாஜிபிலிட்டி டைம் லிமிட்டே கிடையாது நீங்க அறுபது வயது மாணவ அறுபது வயது இருந்தா கூட உங்களுக்கு படிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் இருந்தால் கட்டாயமாக படிக்க முடியும் நீங்க பிகாம் முடிச்சு நாலு வருஷம் தான் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க உங்களுடைய வேலைவாய்ப்பு <laughs> 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 வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்னா இந்த துறையில உயர் சிஎஸ்எம்எஸ் படித்த மாணவர்கள்ல யாராவது ஒருத்தராவது வேலை இல்லாம இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து எட்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை கொண்ட சிஏ கல்வி நிறுவனம் இரண்டு இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து லட்சம் சிஏக்களை உருவாக்கி இருக்கிறது ஆனா நம்மளுடைய இன்றைய தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் எட்டு லட்சம் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம ஊர்ல நிறைய தொழில் வளர்ச்சி இருக்கு தனிப்பட்ட முறையில நிறைய பேர் வந்து வேலைக்காக காத்துட்டு இருக்காம அவங்களாவே ஒரு புது நிறுவனங்களை தொடங்கி தொழில் நல்ல புரட்சியே செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்பொழுது நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அவங்களுடைய புக்ஸ் ஆடிட் பண்றதுக்கு டாக்ஸ் பிளான் பண்றதுக்கு எஸ்பெஷலி இப்ப நமக்கு ஜிஎஸ்டி எல்லாம் வந்திருந்தப்ப கூட சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸோட ஹெல்ப் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது நாட் ஓன்லி சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் சிஎம்ஏ சிஎஸ் படித்தவர்களுடைய உதவியும் மிக அதிக அளவுல தேவைப்படுது எண்ணிக்கையில பாத்தோம்னா லட்சங்கள்ல வந்து தேவைப்படுறாங்க ஆனா நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வெளியில வர சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அக்கௌண்ட்னு பார்த்தா ரொம்ப குறைவு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் வந்து சிஏ படிப்புகள் தேர்வு எழுதியிருந்தாங்க அதுல பதினைந்தாயிரம் பேர் தேர்ச்சி பெற்று வெளியே வந்திருக்கிறாங்க நமக்கு தேவை லட்சங்களில் வந்திருப்பது சில ஆயிரங்களில் அதனால வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது தனியார் துறையில் மட்டுமல்லாது பொதுத்துறையிலும் அரசு துறையிலும் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் தானாகவே பிராக்டிஸ் செய்யற மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இந்தியால மட்டும் கிடையாது வெளிநாடுகளிலும் இதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மிக 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 அதிகமாக இருக்கிறது இப்ப வந்து அது போக தனியார் தொழில்னு தொடங்கலாம்னு சொல்றீங்க அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது அதாவது அவங்க வந்து சிஏ பைனல் லெவல் முடிச்சுட்டு ஐசிஏஐ நிறுவனத்துல ஒரு உறுப்பினராக சேரும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து டைரக்டா பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு ஒரு உறுப்பினர் அடையாள அட்டை கிடைக்குது அதுக்கப்புறமா அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்க இப்ப உங்க நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி சொல்லுங்க நம்மளுடைய கல்லூரி தொடங்கப்பட்டதை நோக்கமே முழு நேர பயிற்சி வழங்கணும் அப்படின்றது இந்த முழு நேர பயிற்சி அப்படின்னு போது அங்கேயே தங்கி படிப்பதற்கான இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா மூன்று ஐந்து வருட காலம் படிக்க போறாங்க அதுல வந்து ரெண்டு வருட காலம் நம்மளுடைய கல்லூரியில் தங்கி படிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய தேர்ச்சி விகிதம் மிக அதிகமாக இருக்கும் இதை மனசுல வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு தனித்தனியான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு நல்ல காற்றோட்டமான சூழ்நிலை நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் காற்று வசதி நல்லா இருக்க பெரிய கட்டமைப்புல இருக்கிற ஒரு கல்லூரி தண்ணீர் வசதி ஆர்வோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு நல்ல ஆசிரியர்கள் நல்ல ஆசிரியர்கள் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் குவாலிஃபைடு சிஏ சிஎம்ஏ முடித்தவர்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் இரவு நேர பயிற்சிகளின் போது அவங்களுக்கு உதவி புரிவதற்காக லேடி கேர்ள்ஸ் இருந்தால் லேடி சூப்பர்வைசர்ஸ் அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்றதுக்காக இருக்கிறாங்க நல்ல உணவு சைவம் அசைவ பிரியர்களுக்கான நல்ல உணவு ஏன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் சரியா இருந்தால் அவங்களால படிப்புல கவனம் செலுத்த முடியும் எல்லா வசதிகளோட தான் இருக்கு பேருந்து வசதியும் இருக்கு டே ஸ்காலர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களை பேருந்து பெருந்துரை பேருந்து நிலையத்துல இருந்து அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பேருந்து வசதிகள் இருக்கு மாணவர்கள் வந்து எந்த விஷயத்துக்காகவும் வெளியில போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால பாதுகாப்பு வசதி இருக்கு சிசிஐ டிவி கேமரா கண்காணிப்பு கேமராவுடைய வசதி இருக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து தேவையில்லாத வீணான விஷயங்கள் கவனம் செலுத்தாமல் படிப்புல மட்டுமே கவனம் செலுத்தி இந்த பயிற்சிகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றது நமது லட்சியம் ரொம்ப அழகா நிறைய கருத்துக்களை சொல்லிட்டீங்க நேர உண்மை காரணமாக நான் முயற்சி நிறைவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அறிஞருக்கு வந்து மிக அழகாக நிறைய கருத்துக்களை நேர்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டிருக்காங்க கலைஞர் செய்தியில் தொலைக்காட்சியின் சார்பில் நன்றியும் வணக்கம் நேர்களே நிச்சயம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பயனுடைய நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் பெருந்தொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நன்றிக்குரிய விடைபெறுவது ராம்குமார் சிங்காரம் நன்றி வணக்கம